到底怎么了嘛？我回来，你不高兴啊？程阳邀请你回来当他助理，你为什么不跟我说一声？我想，我们两个以后在一个公司上班，不是挺好的吗？你不想？可是你的身份不一样。有什么不一样啊？你是我女朋友啊。是你女朋友就不可以到明远上班吗？而且我也只是她的临时助理，等假期结束之后，我就要回巴黎上课了。首先，咱们两个在公司里必须要天天见面，对不对？公司里面明文规定，内部员工不可以公开谈恋爱。你是想让我以身作则，破掉了这个规矩吗？我本来答应他做他助理，悄悄回国是想给你个惊喜，没想到现在被操心一下。我想想办法吧，但是以后再有什么事情，你先跟我商量一下。那要不我和他说，我要不在家办公，要不让他换一个？不用了，我想办法。行了，我只是觉得自己很不懂事了，我给你添麻烦。我这不也没说什么吗？别生气了。没生气。没生气，你在干嘛呢？在思考。<笑>思考什么呀？太想我了。我回家了。哎，我都哄不好你，你回家谁能哄好你啊？干嘛？你刚回国第一个晚上，你怎么能回家呢？说说你啊！不好意思，不好意思，辛苦了，辛苦了，堵车。齐哥，哎，惊喜不？惊惊惊惊喜！意外不？意外。上车告诉你，走。好，走走走走走走，欢迎回国。多多，不菲，你干嘛呢？哎呀，我在上班呢，在画图，怎么了？你在画图？程阳跟我说他开会去了，他说他去开会。对啊。多多，我不跟你说了，我也要去开会啊，拜拜。真正的干嘛去呢？陈设计师说设计部开会，我在设计室没有收到通知，所以急忙赶过来了。会都已经开完了，你去干嘛呀？不过没关系，你参不参加都可以。实在抱歉啊，这次是我的失误，我下次会注意的。对了，你跟明轩的这层特殊关系呢，有些话他不好开口说，但是影响到团队的工作，所以我不得不说。虽然你是程阳聘请过来的助手，我无权干涉，但是公司又有明文规定，员工不可以谈恋爱。如果非谈不可，必须要走一个，你明白吗？嗯，明白。你知道？他能跟我说过。所以呢
。公司的规定我无权更改，只是我觉得这个和我没什么关系。这只是规定永远公司的人，可我只是个临时的打工者，所以，而且我的合同里也没有这些条款。只要在明远工作，不管你是临时的还是正式员工，都必须遵守公司的规定。可是，我觉得只要员工把工作做好了。那谈不谈恋爱有什么事呢？国有国法，家有家规，公司有公司的纪律。如果没有规矩，就不成方圆。公司每个人都像你这样，那不就乱套了？莫非，你在这儿呢？我到处找你呢。我相信你是一个有分寸感的人。夏总监找你聊什么呢？表情那么严肃，吓唬你啊？没什么，只是工作上的事情。夏总监，您的杯子，你觉得他说的对吗？莫非这个人性格就是这样大大咧咧的？可是他再怎么样也不能这么跟您说话呀，太过分了。您可是公司的总监呢，他可能就是自由职业散漫惯了，不懂得职场上的规矩，顶撞了您。你们俩不是好闺蜜吗？你现在站在我这儿，背后这么说她，合适吗？那我该站哪儿啊？你怎么才来呀、啊？我一直等你开会呢。我刚刚一直在画图，没有看手机。对了，会场都讲什么？啊，那倒也没什么，就是个例会。公司高层都在，我就想带你会会脸熟啊。谢谢你，我想着啊。呃，那个夏总监是领导，他说话直，他要跟你说了什么不好听的，你别往心里去。放心吧，放心。轩哥，无锡的事儿处理的顺利吗？那现在咱们回公司吗？是啊。今天为了生病一病，让我妈非得把我给叫过来带你来这儿吃。这家特别好吃。多少钱啊？随便点一个。给您。谢谢。一定会想我，却已不知道多洒脱。面无表情的你对我说放手。哎，兄哥，这不能下车，这危险。你总很难过。你也许很想我，恭喜你提前下情了，我学习背景的角色独角戏，全给我。假如你要我陪你疯，为何把你？真心带走，这就是你说的人间美味啊！啊，早知道这样，我就不让你去参加过来。你那么疼我，才不会呢！我跟你说啊，你还没吃饭呢，这个东西少吃两口。啊！哎呀，我在国外待了三年，最怀念就是他家的味道了。现在能吃上一口，死也值了。嗯，不准胡说八道，臭妹妹。哎呀，我知道了，下回不说就是了嘛。嗯。你一定会难过。大哥，刚才怎么了？发生什么事了？我刚才好像看到一个什么人，可能是我看错了。走吧，回公司。
把你珍惜，带走另一个宇宙，让我失踪，也不再打扰你的人生。哎。我又不进去了，这到家了，你上去一趟。这是我家吗？哥，跟你一起回家，是我这三年的愿望。走啦。我是还有事儿呢，忙完再找你啊，李欣，走。有什么事儿比我还重要啊？王总，你不听我劝就算了，你听听妹妹的，好不容易回来一趟，就跟她上去一趟。行，我陪你上去，我再走。这才是我的好哥哥，走。你走了之后呀，我吩咐他们，不准任何人动你的房间，还保留原来的样子。哥，你绝对想象不到，我在非洲还有印度的时候，住的是多么的简陋啊！家里简直太舒服了，我都有点不习惯了。那你就多习惯习惯。放心吧，以后有哥在的地方，绝对不会再让你失望。嗯，哥哥去给你做一个拿手的好吃的，等着我。好。洗衣服的，结果就发现了他呀。你还蛮喜欢他的嘛。你怎么这么觉得呀？我见你画过这么多素描，就这张用情最深。不过怎么没画完呢？随手一画，练笔呢，练练笔。练笔在飞机上揉了也不扔，还带回家来。没说实话。跟你说的全是实话。你少来，我对你还不了解呀。你这个人表面上看起来玩世不恭，对感情不专一，但实际上你是个死心眼。一旦恋爱起来呀，特别用情专一。你妹妹，我是最了解你的。半天没有什么东西可做了，要不然出去吃去。走走走走，那我得可得宰你一带你吃好吃的。你知道为什么你刚刚回来我就带你来这家店吃饭吗？为什么？你知不知道我小的时候啊，每当我考试成绩特别优异，或者是被老师骂
，心情不好，我都会让我妈带我来这个地方吃饭。虽然这地方的面很贵啊，所以呢，这里它记载了我一路成长的所有的开心与。我是想在未来的路上，你可以跟我一起去分享我的所有开心与不快，你愿意吗？嗯，怎么这么勉强？愿意。你愿意做什么呀？吃饭。菜单呢？这儿，蟹肉肉。蟹黄金、蟹太极未上市，所以你的选择呢只有两个。然后这两个里边呢，蟹肉肉好像听老板说今天卖光了，三百六，那么贵。你有钱，你请我，那走吧。可是总啊，对面来喽，这是老板，是，看怎么样？哇哇。既然女朋友都来了，喝点小酒助阵先，可以吗？一点点。等等。哇，嗯，好香啊！哈哈，看看。既然今天我女朋友都来了，要不然坐下来，咱们一起喝一杯。哎，你们年轻人的事儿，我就不掺和了啊！来，慢慢喝啊。好嘞，谢谢。知道这什么意思吗？说我棒，说我优秀。他的意思是说，你找了一个非常优秀的男人。他说你很有眼光，因为你找到了我。找到了一个这么胖胖的你啊！你看你现在瘦了，不瘦肉柴的。你刚才跟我说什么？什么？无国界组织，那是女孩做的工作吗？哎，哥，你可别瞧不起女人啊！无国界组织可是不分男女的。你把自己搞这么忙碌，是不是还是放不下她呀？我就知道。我承认，我刚离开的时候非常痛苦，只要一想到他就哭。可是后来我参加了无国界组织，我去了很多国家，我见到了很多很多的人，我发现跟他们的不幸相比起来，我的事情显得太矫情了。那是什么地方啊？如果我早知道你在那个地方。一定不会让你去的。不是的，哥，你知道非洲的经历对我的影响真的很大。我的队友们还等着我归队呢。你还要回去？那你这次回来？想你啊，想大家。我想看你们过得好不好，也想看看他。你回来看我可以，他你就别想见了。我想见他。我不同意。你怕我像以前一样又崩溃了？你知道你上次不辞而别之后我有多难过吗？你知道我有多自责吗？我觉得我作为一个哥哥没有保护好你，所以这样的事情我不允许再发生第二次。哥，你不用自责，这是我自己的人生经历，每个人都会有每个人的人生经历的。我很感谢有这段经历，他让我成长了
，而且三年过去了，你看我都已经长大了。我在哥哥这儿，永远长不大。我知道这三年你为我做了什么，你是不是因为我一直在找明轩哥的麻烦？哥，不要这样了。陈姐，你不要因为劝我，把自己勉强成这样。我看得出来，你还是没有放下他。放下了，我真的放下了，哥。我现在最大的愿望，就是希望你也能够放下。你跟明轩哥不是最好的朋友吗？最好的朋友之间有误会，解释清楚了，明白了就好了什么是误会啊？你跟我说什么是误会啊？如果你当初觉得是误会的话，你为什么会不辞而别？你俩之前的事情我不管。但是他在我这儿办的事儿，就是伤害到了你，这是我不允许的，我接受不了的。哥，感情面前是没有公平公正可言的，你不用为了我这么做。现在，我已经把明轩哥当成朋友了，我想去面对全新的生活，我想一切从头开始，忘掉过去。我真的不是在乎明轩哥，我是心疼你，我的亲哥哥。我知道你为我做了什么，我不想让你这么痛苦。我想让我们去迎接美好的未来。算我求求你，好吗，哥？好。哥答应你，吃吧。哎，我我问你一个问题啊，你要诚实的回答我。好，问吧。就是，就像夏总监说的那个样子，你在公司碰到我，真的会尴尬吗？分情况吧，比如，比如说有的时候呢，会有那么一点为难。如果这样的话，那我就去跟陈阳说，我以后在家里办公。这段时间我也有好好的想一下。其实咱们都有自己的工作了，我不应该轻视你的梦想，所以呢，很开心我们两个可以继续做同事。这样的话，我是不是该谢谢唐总啊？怎么谢？又来？谁这个时候来电话？骗我！我看到了，我真的扔了。那你把手伸出来。嗯，你看，万一很重要呢？我谈恋爱的时候，谁都不能打扰我告诉你，你让你男朋友开车去接我啊！你都看到了，嗯，这是
是上次我在拉人房见到的那个男生吗？嗯。莫非，你这次回国就是为了跟他见面啊？当然不是，我这是嗯、呃、刚好放假回来帮朋友的忙。那你准备什么时候让妈妈见见他？这问题啊，呃。但我我要先问一下他，你你也知道的。喂，他他挺忙的呢。好了好了好了，不会等你了啊！来，跟妈妈讲讲在巴黎的学习工作生活吧。挺好的，老师对我设计的作品啊，都评价特别好。哇哦，那说明我女儿不仅审美力超高，而且还很用功哦。但其实我之前设计的时候，总觉得没有什么灵魂，什么人都可以穿。直到我更多的接触了中国的传统工艺和文化之后，我就发现我好像慢慢找到了一点方向。而且我的老师也很鼓励，让我用一些中国工艺去完成我的作品。嗯，如果你感觉你在设计上面有更大的发挥空间，那么就努力去做，实现它。虽然国外对于我们传统的中国风接受度有限，但是现在大环境好啊，你要多认识一些其他国家的设计师，这样对你以后大开眼界大有帮助。妈，你一开始叫我出国留学的时候，我就觉得可去可不去，反正总是要回来的。可这次去了之后，发现。不管是在生活上还是学业上，遇到一些困难的时候，我都觉得自己扛不住了。但只要咬咬牙扛过去的时候，就特有成就感。学会协调好自己的工作和生活，难道不是最重要的事情吗？说的也是啊。夏总，嗯，这个莫非，您就不跟唐总再说说，真要把他留在设计部门？要不然呢？其实也不是我对他有意见啊，你也知道，上次他来咱们设计部说咱们设计抄袭的事儿，大家都还有情绪呢。我想跟你商量一件事儿，下一季的新衣，我们换一个别的风格，就用巴洛克风格，是不是很有味道？巴洛克风格，你不再用中国元素了吗？去，我知道，上次的发布会很成功，蜡染很强大，所有人都喜欢。我跟你说，高层特别希望你来当首席设计师。但是突然这么大的转变会让人无法接受。大不了换人呗，我倒是乐得轻松自在。笑，你最近遇到什么事了？嗯，没什么呀。为什么这么问？笑，我们是朋友是吧？我们认识很多年了，不要骗我好吗？最开始你是如此坚定要用拉染元素，现在你却突然要换别的风格，为什么？哎，人嘛，总要有新的尝试嘛，对不对？听着，在我看来，这根本不是新的尝试，这好像你换了个人一样，怎么回事？嗯，我快不认识你了。嗨，你就当认识了一个全新的方小鱼吧。为什么？是什么改变了你的想法？可能是突然想通了一些事情吧。好吧，听着，既然你不想说，我不再问了。对了，你什么时候回巴黎？啊，我们就可以一起看球赛，巴黎圣日耳曼的主场。你可以到我这里来。恐怕我要在上海待一段时间了。没有必要的事情，我就不回去了。我们保持联络。好吧，好吧。那等你回来再说 ，OK， 再见，我的朋友。
总，今天公司还有别的事儿吗？哦，可能明天需要您去趟明远。啊，不过你别担心，我会跟秘书组沟通，以后明远的事儿安排其他人，省得难为你。工作而已，有什么难为的？不是，你不是跟那个唐总还有莫小姐，你们之间这……我们什么都不是，只是工作关系。不是你以前，你都说了是以前，今天没什么事儿，赶紧回去吧。哎哎，好不好看？好看，真好看。哎，可香了，你看了吗？啊！真是的，要么不回来，回来就抱着书看，也不理人，猪猪都不愿意跟你待在一起。财经信息还是要了解的。你在公司了解去，回到家，你能跟我说会儿话不？嗯，能啊。别看了。哦。来，咱们聊聊天。你想说什么？我听着。明轩的事情，你真的得上心。你没发现雪玲最近一段时间都没来我家，他们之间肯定发生什么事情了？你一点都不关心啊？这个红娘牵线不是硬牵的。雪玲多好啊，人又漂亮又有才华。他要是娶了雪玲啊，他就幸福去吧，又能帮他打理公司，又能帮他照顾家庭，而且门当户对这件事是很重要的。还是雪哎，明轩，啊妈，嗯，正好你过来，你妈有事情要问你，你你自己问，自己问。天天对我那么好奇，又想问什么呀？你是我儿子，我当然好奇了。你不是有女朋友了吗？你是不是应该安排一个时间，让我们见见啊？嗯，以后你们俩真的好了，我们跟他父母也要见见面呢。哎呀妈呀！我这人谈恋爱呢，其实没有那么多条条框框。我们也没有条条框框，但是，门当户对那是最基本的。你说这世间的感情有几个能够像你和我爸这样遇到门当户对又这么幸福的，对不对？我也得靠缘分，是吧？有感觉有缘分，那是不会长久的。只有门当户对，才有和好的婚姻。你相信妈妈？妈是这样，就是我觉得现在还不是一个特别适合的时间。到了适当的时候，我会把莫非带回来，让你和我爸帮我把一下关，好不好？真的是那个莫非呀？雪玲跟我说还不相信。莫非我见过，来过我们家。哦。他不行。如果你找一个跟雪玲旗鼓相当的，我可以理解，也可以接受。但是如果是他，不行，因为差的太远。你笑什么？不是，你对人家根本就不了解，你为什么下这个定论啊？我不用了解，我看他那样就知道。凭他的家庭，单亲家庭出来的孩子。哎，行了行了行了行了，妈，我现在我跟工作了一天，我觉得脑子有,有点不转了，我不跟你聊了啊。嗯，爸，去休息吧。走了，妈啊。你就敷衍我吧。拜拜，老爹老妈。你不听，我妈，你会后悔的。哎，你刚才说那个莫非你见过？见过，来过我家。雪玲谁长得好？小小的一个，就没雪玲好。下次带到家里边，我也想见见。你会后悔的。啊，当然了，呃，儿子喜欢谁，我最喜欢谁。你站在他那边呗。他话还没唱完呢。你看你的书本。Charles， 巴黎。快吃、啊，别凉了。嗯。海天，我跟你说，我这次去法国啊，挖到了好几个抢手的设计师呢。他们在国外都是超有名的。有了他们的加入，海耀一定会改头换面的。等海耀的新品在市场上一鸣惊人的时候。看那几个老家伙还有什么话说？我跟你说话呢。啊，啊，挺好的，没事
我怎么看你一点都不兴奋啊？没有，我挺我挺高兴的。你接着讲。你肯定是有什么事瞒着我。你别乱想，能有什么事儿啊？还说没有？从我一进家门，你就一副魂不守舍的样子。你老实交代，是不是我出国的这段时间，你背着我做什么坏事了？你神经病啊！都有你了，我还能有别人啊？还坏事？哪有坏事？那是什么嘛？坏事儿倒是真的没有，但是呢，确实有一件，有件大事儿。你不是你就说嘛。既然被你看出来了，那我就告诉你吧。嗯。我收购了一家公司，叫方圆。方圆是干嘛的是一家现在已经很成熟，而且很有发展前景的游戏公司。游戏，游戏，你永远就只有游戏。我知道你，我跟你说了，你肯定是这个反应。哎，听我说完。哎，你也知道我，我的爱好和热情都在这个游戏事业上。因为你不玩游戏，你不懂这游戏公司很赚钱的。你就那海药呢？我问你，那海药呢？海药没事啊。你就准备把海药交给那些老人来打理吗？那你早说呀！我还去什么法国？我还招什么设计师啊我？我朱海天，你是故意的吧你？小曼，你别着急，听我说我不想听。我想把海妖的管理权交给你。C E O 还是我，但你将会是海妖的总经理，由你来管理公司。啊，这不是你这什么反应啊？你是不同意吧？没关系，我只是只是草草的一想，我们可以再做安排，没事。不是，我就是太突然了，我真的吗？我我理解小曼，因为这公司是一直我来管理，我知道管理公司是一个很辛苦很累的事情，还有这帮老家伙刁难你，没关系，你不要紧张啊，这个是我只是一个很很草率的一个想法。不不不不不，我做梦都想当总经理，真的，我没意见，我没意见，但是。海飞啊，你是不是喝多了？喝多什么？喝了两口。那你说的是真的？当然是真的了。小曼，你听我说啊，其实海洋我早就不想管了。在业务上，由于我不喜欢，所以我也不精通，还老被别人在背后指手画脚，说我不行不行，还不如我父亲。我知道我当然不如我父亲，是因为我不喜欢这个专业，我当然也做不好。我早就受够了，我的梦想，我的最爱是游戏。我想完成我这个梦，把游戏世界做大做强。你这样，你就当是为了让我完成这个游戏世界的梦，为了让我成功，来替我管理海妖，好不好？好，海天。谢谢你愿意相信我，我当然相信你。海天，你这么相信我，我一定会把海妖给管理好的，真的，你相信我。相信，相信。你放心，嗯，我有信心。只要咱俩双剑合璧，五年内一定能杀入福布斯榜去。还福布斯榜？您还没当经理就开始吹牛了？你呀，别福布斯了。只要你不赔钱，就算你赢，好不好？保证不赔钱。小样儿。天哪！你闹什么妖啊？正经事不好好做，跑去搞什么游戏呀、啊？服装都做不明白，还想跨行去做游戏？这不是痴人说梦、异想天开吗？就是，你爸要是知道你把海药搞成现在这个样子，只怕要被你气得活过来。行，我反对做游戏。公司由不得你胡来，我也反对做游戏，我也反对做服装，好不好做服装，搞什么游戏就问题。就是，够了。谁要是再说一句话
年里的分红，一分钱都拿不到。各位叔叔阿姨，各位前辈，我知道你们是对我好，我也谢谢你们一直对我的关爱和帮助。但今天我来这里，不是和你们商量的，而是来正式通知你们。第一，游戏公司我做定了，方圆游戏公司将正式进驻海妖集团，我任命我自己为 CEO。如果有哪位不服，请拿你们的股份出来说话。第二点，海耀服饰我将任命白小曼白小姐成为总经理。从今天起，她的意思就是我的意思。什么年轻？如果有哪位不服，还请拿你们的股份出来说话。最后一点，我和白小姐。将择日举办婚礼，到时候欢迎各位的到来，给我们送上祝福。当然，如果还有哪位不服的话，可以不用来。我们走吧。真帅，好感动啊！姐姐这么多，对。哎，方总监，他回国立啊？对啊，跟他打招呼去。你们好，吃午餐去啊？对啊，我们正好去吃饭，要不然一起去。啊，谢谢你的邀请，我今天有点忙，还有工作要做。那等你忙完之后如何？你拽我干嘛呀？下次吧。抱歉，啊，祝你们午安。方总监，这是怎么了呀？他这公事公办的样子，跟唐总好像啊。你俩是不是怎么了？我们能怎么样？我们就是公事公办。好了，走吧，吃什么呀？哟，夏总监，笑鱼，你从法国回来了啊？刚回来没两天呀。来，怎么不给我打个电话、啊？我谁都没打电话，我来这儿今天办点正事。那正好，晚上一起吃个饭。呃，我今天遇到人了，吃不了了。以后你会经常在这儿看到我的。你来该不会是找莫非的吧？怎么着，以我的职位来这儿，你就让助理来接我呀？赶紧说，干嘛来了？秘密。回头跟你说啊！哎，着什么急啊你？哎，你们明远不是新出了一个设计，邀请了我们凯曼的模特吗？我来谈这个事儿的。那行行行，你先忙去吧。不信我。喂，你好，雪玲姐，是我。你这几年都去哪儿了？你哥一直在找你，都没有下落。我这几年一直都在国外，过得挺好的。不好意思啊，雪玲姐，害你跟着一起担心。啊，对了，你哥知道你回来吗？当然知道啦。这个方笑鱼真是的，你回来这么大的事情都不告诉我。我每次见到他都问你的消息，我真的挺担心你的。谢谢你，雪玲姐。听我哥说，你现在特别能干，是个女强人了。
，而且你在明轩哥公司上班啦。从你哥口中说的女强人，可不是什么夸人的词儿。嗯，他那可是一本正经，可认真的讲了。<笑>明轩哥，还好吗？他还好，呃，他这几天去出差了，本来我要跟他一块儿去的，顺便玩上个两三天，但是我公司的事儿实在太忙了，走不开。等他回来吧，咱们一块儿聚聚。再说吧。你看你瘦的，趁这次回来正好，好好养养。雪玲姐，我还有点事情，可能要先回去一趟。嗯，哎，对了，今天晚上我哥带我一起吃饭，你要不要一起啊？哦，他约的人就是你啊？嗯，搞得神神秘秘的，我还以为他交了新女朋友呢。<笑>我就不跟你们一块吃饭了，公司还有好多事儿呢。嗯，等你这两天空了，给我打电话。嗯，好。记得给我打电话。好，随时联系。嗯。走了，雪玲姐，拜拜雪玲，你找我？啊，明轩，嗯，本来是有事情找你，不过，哎，也没什么重要的。你是要出去？对，去财务那边。哦。有什么事你就说呀。那我跟你一起去吧。不行。方向瑜来过明远了，你知道吧？我知道。和明远的大秀，我不是请了凯门的模特过来走秀吗？是啊，听说进行的还不错。也不知道这次方向瑜又想搞出什么花样来。咱不用管他，他爱怎么样就怎么样。是啊，从小到大他性格一直就是这样。这次他过来，有没有跟你说什么？你说我们两个还能说什么呀？是啊。到了。今天真的吃的太饱了，炸鸡好好吃啊。嗯，也不知道方总今天走没走，如果一起去吃的话就好了。啊，对了，莫非，你有没有感觉方总今天有点怪怪的呀？他虽然今天是来办公的，可是他之前可对你不是这个态度。你参加比赛的时候，他多照顾你啊！为了追求你，直接和唐总起了冲突。你们两个人是不是有什么事儿啊？我们能有什么事儿啊？不过确实他好像不太一样，是吧？是吧？你怎么觉得？要不要说一下？嗯，我对他私生活也不了解。你是不是不注意的时候得罪他了呀？有可能吧，说嘛说嘛，我都好奇死了。哎，电梯来了，怎么还不走啊？快走啦！倩倩，今天你去找夏雪玲了？对啊，见好朋友。聊什么了？变化挺大的吧，他。你说的一点都没错，雪莲姐真的是变化太大了，现在一副女强人的样子。你现在变化也挺大的呀。我记得小时候，你干什么都喜欢跟夏雪玲比，每个人都争强好胜的，谁都不服输。现在你们俩居然可以心平气和的一起闲聊
，我真的不敢相信。人都是会变的呀，就你一点都没变。我没变吗？我没有变帅吗？你在我心中一直是最帅的哥。倩倩，别再想着再去找唐文轩了，好吗？哥，你误会了，我没在想他。那你去找夏雪玲干什么？不就是想从夏雪玲那儿知道唐明轩的消息吗？你应该知道的，哥哥都已经告诉你了，不是吗？我见雪玲姐是，是因为就是想见见老朋友啊。倩倩，这么多年在国外。你那样累死累活的，天天折腾自己，不就是为了忘了他吗？你现在好不容易可以开始新的生活，你干嘛？倩倩，你能回来，哥特别的开心，但是我不愿意再让你为了他伤心难过了。哥，不是你想的那样，我只是。不想回避问题，毕竟他是我人生中的一部分。打住！你以后有大好的将来，为什么不珍惜现在的生活，总是回头看呢？他将来？对啊。采用这个泼墨山水画的主题概念，想法是挺好的，但是这个想法它只是个概念，完全不可以用。首先，布料处理它就是一个大的问题。夏总监，我们是不是把问题想得太复杂了？水墨画怎么画，我们就怎么制作布料，这很难吗？是你把问题想得太简单了。服装设计师不仅仅是艺术家，也是商品的生产者。我们不可能不去考虑生产的实际操作。难道你想自己去亲自印染每一件衣服吗？宋唐想要创新，首先就是要深入的贴合中国传统文化。中国人千百年来都用水墨丹青来描绘自己的世界，为什么到我们这一代人就不行了呢？水墨画是最具中国特色的设计，只要它一出现，全世界人都知道，这就是中国设计。泼墨山水是水墨画里面最具动感的，把它制作在衣服上，我相信，所有人都能感受到中国文化沉寂的美，也能看到中国文化灵动的情。那成本问题呢？我们刚刚收购了李师傅的秀馆。也投入了大量的资金在里面，新品发布会是收回投资最好的机会，所以我觉得，采用苏绣才是最对的选择，而且可以加强绣馆的推广。上一集我们的产品，主要用的就是苏绣的元素。宋唐不能重复，所以这一集我想用新元素。刺绣是中国传统服装设计最常用的一种技能。再次使用就是重复吗？再说了，我们公司本来就有可以合作的工作坊，主体上使用苏绣，这样也可以减少成本呀。夏总，我不是想制造问题，我就是基于作品选择表现形式啊。你现在是在质疑我吗？制作上所有的压力不是在你身上，而是在我的身上。从设计到核算成本，再到生产投入
，这所有的一切都是需要我来把关的。呃，夏总监，我觉得您可以先看一下设计图。我们这次的设计呢，大量的采用了一些都是一体式的剪裁方式，而用泼墨的表现手法呢，主要是想呈现一些返璞归真的生活方式。而且我个人认为，既然是新品，那创新就应该放在第一位，而不是一味的考虑成本。如果是这样的话，那宋唐不是又成了墨守成规吗？明远是服装集团，是需要各部门进行配合协调，最终产生盈利的。如果想单方面的去搞创意，那你就出去自己成立工作室好了，想干什么就干什么，不需要考虑任何因素，也不需要承担任何后果和责任。当然了，你需要担心的就是你的投入和产出比，付得起你的房租和水电费吗？有什么可笑的？程阳，我所提出的意见呢，不是在否决你。唐总也交代了，要给你创作的空间，当然我也得尊重。我说的这一切也是希望你能好好的考虑一下。样衣大概多久能制作好？两天。好，那等你的样衣做出来，咱们再决定。今天的会议就到这儿，散会吧。莫非你留一下？莫非，你是不是觉得有唐总给你撑腰，你就可以不把我放在眼里了？夏总监，您言重了，我什么时候不把您放眼里了？你刚刚是什么语气？正常的语气，正常的态度啊！你作为一个临时助理，你有什么资格提出意见？我认为，只要是明远的员工提出为公司好的建议，都是可以的。当然了，您可以不采用。我需要你来指导我怎么样工作吗？那我不敢。你不敢？我看你都快顶替我的位置了。怎么了？你还真把自己当老板娘了？夏总监，我们现在说的是工作上的事情，你不要总是拿私事来说事。我觉得你很不专业。你不要太过分了。我过分？我才是那个一直被针对的人吧？对，我就是要针对你。你现在给我去收拾东西，去财务那边领账，马上给我走人。是这样的，我是陈阳找过来的助理，如果您想开除我，请您让他来通知我。好。太吓人了。那我先去处理了。嗯。唐总，我要求开除莫非。到底发生了什么事儿啊？我怀疑莫非是商业间谍。他在巴黎跟方孝瑜是邻居吧？据我了解，他们并不是普通的邻居，关系非常密切。明轩，莫非是你的女朋友吧？如果他跟除了你之外的男性保持密切的联系，排除他脚踏两只船，那我请问，他们关系那么好，到底是为了什么？我是不是可以合理的怀疑他是商业间谍？更何况，你没看到他刚才的态度，他并没有你想的那么简单，也只有你把他当做是单纯懵懂的小姑娘。雪玲，你现在要跟我聊的是私人感情了，还是工作呢？我相信我对莫非的人品是有自己的判断的。你消消气儿，坐下来。我现在就问你一件事情：我作为明眼集团的设计总监，我有没有权利开除一个临时助理？我跟你说，不止你没有，我都没有。他是程阳请过来的助理，公司有规定，他可以自由选择助手。如果你说非要开除莫非的话，那恐怕咱们公司上下只有他有这个权利。好，我现在就去找程阳。开除莫非。
。为什么？因为在我看来，莫非的资历和经验都不足以担任你的助手，而且，他和唐总的特殊关系，还有就是，他跟凯曼的设计师方孝宇来往过密，所以我认为，他不可以继续留在设计部。夏总监，我非常尊重您的意见，您是不是也听听我的想法？莫非是我招来的助理？他现在在公司的职位也仅仅是设计师助理，以他的职位，应该不会对公司造成什么影响吧？至于您所说的特殊关系、来往过密，这应该都是私人情况。私人情况不用跟领导汇报吧？程设计师，你是不是忘了你的领导是谁啊？夏总监，您给的意见，恕我无法接受。如果我一定要开除他呢？如果你执意要开除他，那我跟他一起走。哎。出于分寸，首先这个事情呢，我不会插手，但是我希望你们可以公平对待。好，你们都是一伙的，那我走，我走行了吧？哎，耍小孩脾气啊！都听见了。嗯，谢谢你相信我。啊，我们吃饭去吧。以后在公司，我们还是少谈私事，省得被别人抓住把柄。嗯，那我自己一个人。吃饭了。